வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் அறுபது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா இரண்டு ஜீரோ கம்மா ஐந்து என்பன ஏபி மற்றும் சியின் புள்ளிகள் எனில் முக்கோணம் ஏபிசியால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை தொகைகளை பயன்படுத்தி காணுங்க பாருங்க மூன்று புள்ளிகளை கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி இது வந்து முக்கோணம் ஏபிசி அமைக்குது இந்த முக்கோணம் அமைக்கக்கூடிய அரங்கத்தின் பரப்பை தொகைகளை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா முதல்ல இந்த புள்ளிகளை குறிச்சிடலாமா பாருங்க எக்ஸ் ஹெச் ஒய்ஹெச் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஐந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு போதும் முதல் புள்ளி பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று இது எந்த புள்ளி ஏன்ற புள்ளி அப்படின்ற புள்ளி பாருங்கள் மூணு கம்மா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கம்மா இரண்டு மூணு கம்மா இரண்டு இது எந்த புள்ளி பீன்ற புள்ளி சீன்ற புள்ளி பாருங்கள் ஜீரோ கம்மா ஐந்து அப்போ எக்ஸில் ஜீரோ ஒய் லைன் இங்கே இருக்குது இதுதான் ஜீரோ கம்மா ஐந்து சீன்ற புள்ளி எல்லாத்தையும் இணைச்சிருவோமா மூணுதையும் பாருங்கள் ஸ்கேல வச்சு இணைச்சிருவோம் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த முக்கோணம் இருக்கு இல்லையா இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு தான் வேணும் எதை பயன்படுத்தணும் தொகை இடலை நம்ம பயன்படுத்தணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை மட்டும் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா எக்ஸை செவிட்டு தனியாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நேராக எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இந்த இடம் இந்த இடம் மைனஸ் ஒன்று அதே மாதிரி இதுக்கு நேராக எக்ஸோட மதிப்பு மூணு இந்த இடம் ஜீரோ அப்போது பாருங்கள் நம்ம பேர் கொடுத்துருவோம் அங்கே என்ன இருக்குது ஏ பி சி இருக்கா இந்த இடத்துக்கு டியும் இந்த இடத்துக்கு இயும் இப்போ பாருங்கள் இதையும் நம்ம சேர்த்து தான் இது பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒய்ஹெச் இருக்கா அப்போ இதோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதோட பரப்பு கண்டுபிடி எதோட பரப்பு டி சி டி ஏ சி ஓ இந்த பரப்பு ப்ளஸ் ஓ சிபிஇ இந்த பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதிலேருந்து நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணணும் இதை மைனஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இருக்கா இதை மைனஸ் பண்ணும் எதை டிஏபிஇயை மைனஸ் பண்ணும் சரியா இவ்வளவும் இருக்குது அதுக்கு முன்னால் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த ஏபியின் சமன்பாடு பிசியின் சமன்பாடு ஏசியின் சமன் இது எல்லாம் தேவை அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வந்துடலாம் பாருங்கள் முதல்ல ஏபியின் சமன்பாடு கண்டுபிடிப்புமா ஏன்றது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று பின்றது என்னது மூணு கம்மா ரெண்டின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கலாமா ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஃபார்மில் என்ன ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்ம்லா முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று ஃபார்மில் ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மூணு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் நம்பர் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மூணே ஒன்றே கூட்டினா நாலு சரியா அப்போது இந்த இடத்துல பகுதியில் ஒன்று இருக்குது ஆனால் எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு இது மைனஸ் ஒன்று இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் பை ஒன்று அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு குறுக்கு பிறகு எடுங்க நாலு ஒன்றா நாலு ஒன்றே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றே பிறந்தா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று நாலு ஒன்றா நாலு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஒன்றே நாளைக்கு ஒன்று ஐந்து பை நாலு இதான் என்னது ஏபியோட சமன்பாடு அதுக்கு அடுத்தது பிசியின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கலாமா பின்ற புள்ளி என்ன மூணு கம்மா இரண்டு சீன்ற புள்ளி ஜீரோ கம்மா ஐந்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபார்ம்ல என்ன ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் 
ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஐந்து ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஃபார்முலா இருக்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு ஒய் மைனஸ் இரண்டு பை அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு கழித்தா மூணு ஈக்குவல் டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு பை ஜீரோ மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு இப்போ பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஏன்னா இது வகுத்தில் இருந்து போனால் பெருக்கலாம் மாறு பெருக்கலது வகுத்தில் இருந்து கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கு அடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகல மைனஸ் மேலே கொண்டு போய் எழுதிடுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிடலாமா மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் மைனஸ் பெருக்கினா ப்ளஸ் மூணு அந்த ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ப்ராக்கெட்டுக்கு மட்டும்தான் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸு மூணு ரெண்டு கூடனா ஐந்து இது எதோட சமன்பாடு பிசியோட சமன்பாடு இன்னும் நம்ம எதோட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் ஏசியோட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா பாருங்கள் ஏசி ஏன்ற புள்ளி என்ன மைனஸ் ஒன்று கமா ஒன்று சீன்ற புள்ளி ஜீரோ கமா ஐந்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபார்மில் என்ன ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் சாரி ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஐந்து ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை நாலு அஞ்சுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்றையும் கூடனா ஒன்று சரியா ஒய் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் இருந்த நாலு இங்கே எப்படி இருக்குது வகுத்தில் இருக்குது அங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு உள்ளே பெருக்க நாலு எக்ஸ் எம்பர் நாலு எக்ஸு நாலுன்னா நாலு நாலுன்னா நாலு இது என்னது மைனஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தப்பாக எழுதிடும் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று தான் வரும் சரியா என்ன ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸு நாலு ஒன்றையும் கூட்டினா ஐந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூன்று சமன்பாட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ தான் முக்கியமான ஸ்டெப்புக்கே நம்ம வந்திருக்கோம் தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு எந்த அரங்கம் பாருங்க டி ஏ சி ஓவின் பரப்பு டி ஏ சி ஓவின் பரப்பு ப்ளஸ் அதுக்கு எடுத்து பாருங்க ஓ சி பி இ ஓ சி பி இயின் பரப்பு நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முழுசாக கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம முக்கோடம் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ இந்த இது தேவையில்லை அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் மைனஸ் டி ஏ டி ஏ பி இன் பரப்பு இன் பரப்பு சரியா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு டி ஏ சிஓ சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் பாருங்கள் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த பகுதி இந்த பகுதி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் இது வந்து எந்த இது பாருங்கள் இது எக்ஸ்ஹெச்சு இது வந்து எந்த கோடு ஏசின்ற கோடு அப்போ ஏசியின் சமன்பாடு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருங்க பாருங்கள் இதை எடுத்து எழுதணும் நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து இன்டூ டிஎக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் சரியா ப்ளஸ் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஓசிபிஇ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓசிபி இந்த பக்கம் இது முழுசாக எடுக்க போகிறோம் அப்போ இது வந்து என்னது எக்ஸ்ஹெச்சு இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் எந்த இது இங்கே இருக்கிறது வந்து பிசி பிசியின் சமன்பாடு பிசியின் சமன்பாடு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதை எடுத்து நம்ம எழுதணும் என்ன இருக்குது மைனஸ் இன்டகரல் மதிப்பாருங்க ஜீரோவிலிருந்து மூணு வரைக்கும் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவிலிருந்து மூணு வரைக்கும் ஜீரோவிலிருந்து மூணு வரைக்கும் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து இன்டூ டிஎக்ஸ் 
அதுக்கு அடுத்து பாருங்க மைனஸ் இப்போ பாருங்க இந்த இது இல்லையா இதை நம்ம மைனஸ் பண்ண எது டி ஏபிஇயை மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்க மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இன்டகரல் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இது வந்து எது பாருங்க எந்த இது ஏசி ஏபி ஏபியின் சமன்பாடு ஏபியின் சமன்பாடு என்ன இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து பை நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து பை நான்கு இன்டு டிஎக்ஸ் இதை தொகையிட்டு சுருக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம தொகையிட போகிறோம் நாலு எக்ஸை தொகையிட்டா அடுக்கு ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் ப்ளஸ் அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ அஞ்சு அப்படியே வந்துடும் டிஎக்ஸை தொகையிட்டா எக்ஸு மதிப்பு என்ன மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இதை தொகையிட போகிறோம் தொகை இல்லாமல் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுக்கில் ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் சரியா ப்ளஸ் ஐந்து இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ ஐந்து டிஎக்ஸை தொகையிட்டா எக்ஸு மதிப்பு என்ன ஜீரோவிலிருந்து மூணு வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இன்டகரல் ஆ சாரி இன்டகரல் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே இருக்கட்டுமா வேணா இந்த ஒன் பகுதியில் இருக்க நாலு எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் அப்போ ஒன்று பை நாலு எடுத்து வெளியே வச்சிட்டோம் இதை இப்போ நம்ம தொகையிடலாம் எக்ஸை நம்ம தொகையிட போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு இதை எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சுட்டோம் அஞ்சு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதை தொகையிட்ட என்ன வரும் அஞ்சு அப்படியே வந்து டிஎக்ஸை தொகையிட்டா எக்ஸு மதிப்பு என்ன மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இப்போ சுருக்கலாமா பாருங்கள் ஈக்குவல் டு முதல்ல அப்பர் லிமிட் ஜீரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் லோயர் லிமிட்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு எக்ஸுக்கு போகலாம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்றே ரெண்டே பண்ணால் ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸுக்கு போகலாம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு பேருனா மைனஸ் ஐந்து ப்ளஸ் இப்போ இங்கே வாங்க அப்பர் லிமிட்ஸ் பிரதி இல்லாமல் என்ன ஆகும் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு போகலாம் மூணு மூணு ஸ்கொயர்னா ஒன்பது ஒன்பது பை இரண்டு அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணு மூவஞ்சா பதினஞ்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ பிரதிட்டா ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ விட்டால் ஜீரோ அப்போ ஃபுல்லாகவே ஜீரோவாக மாறிவிடும் மைனஸ் ஒன்று பை நாலு முதல்ல அப்போ லிமிட் பிரதி இல்லாமல் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மும்மூணா ஒன்பது பை இரண்டு ப்ளஸ் அஞ்சுக்கு பதிலாக மூணு அப்போ மூவஞ்சா பது எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணு மூவஞ்சா பதினஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்று பை இரண்டு எக்ஸு போல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சையும் பேருக்குனா மைனஸ் ஐந்து சரியா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு இதை உள்ளே பெருக்கிடலாமா ப்ளஸ் ஒன்று பேருக்குனா மைனஸ் ஒன்பது பை இரண்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று பை நாலு அப்படியே இருக்கட்டும் இது சுருக்கிடலாம் பாருங்கள் ஒன்பது பை இரண்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் உள்ளே பேருங்க மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸை மைனஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஐந்து சரியா ஈக்குவல் டு மைனஸை மைனஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்பது பை இரண்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் ஒன்பது பை நாலு இதை சுருக்க போகிறோம் பாருங்கள் பதினஞ்சு அஞ்சையும் கூட்டினா இருபது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒம்பது பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு பகுதி சமமாக இருக்குது இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்கிட்டுமா பகுதி சமமாக இருக்குது ஒரு தடவை எழுதிக்கோங்க ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று ஒம்பது ஒன்று கழிச்சா எட்டு எட்டு பை ரெண்டு எட்டு பை ரெண்டுனா நாலு சரி இது ஒரு சின்ன ரஃப் ஒர்க்கு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் வெறும் நாலு மட்டும் வரும் என்ன நாலு ப்ளஸ் நாலு சரியா ஈக்குவல் டு மூணையும் பதினஞ்சு கூட்டினா பதினெட்டு மைனஸ் ஒன்பது பை இரண்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு இருபதை நாலு கூட்டினா இருபத்தி நாலு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் நாலு அறுநாங்க இருபத்தி நாலு அப்போ பதினெட்டு மைனஸ் ஒன்பது பை இரண்டு மைனஸ் ஓர் ஆறா ஆறு ஈக்குவல் டு பதினெட்டுலேருந்து ஆறை கழித்தா பனிரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது பை இரண்டு ஈக்குவல் டு குறுக்கு பிறகு எடுத்துருமா என்ன எடுத்தோம் பகுதியில் ஒன்று எடுத்தோம் ஓ ரெண்டா ரெண்டு குறுக்க பிறகுங்க பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு மைனஸ் ஓர் ஒன்பதா ஒன்பது ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலில் ஒன்பதை கழித்தா பதினஞ்சு இந்த பை இரண்டு அப்படியே வந்துடும் சதுர அலகுகள் இதுதான் நமக்கு தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது
நன்றி